Wyniki rekrutacji do szkół. W niektórych miastach zabrakło miejsc wyniki rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Co zrobić, jeśli nigdzie się nie dostałeś? Wyniki rekrutacji do szkół ponadpodstawowych 2022 są podawane w różnych terminach, w zależności od województwa. Przedstawiamy listę miast, w których ogłoszono już listy kandydatów przyjętych do szkół średnich. Zdradzamy, kto jeszcze musi uzbroić się w cierpliwość, podając daty dla konkretnych regionów Polski. Podpowiadamy również, co muszą zrobić uczniowie, którzy nie dostali się do żadnej z wybranych szkół ponadpodstawowych. Znamy pierwsze wyniki rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Zainteresowanie najlepszymi liceami i technikami w Polsce jest ogromne, w efekcie czego dużej części tegorocznych absolwentów podstawówek niestety nie udało się dostać do wymarzonej szkoły ponadpodstawowej. Problem z liczbą miejsc dla uczniów w szkołach średnich to efekt reformy, w efekcie której do szkół podstawowych trafiły także sześciolatki. Wpływ na zdublowanie roczników niewątpliwie miała również likwidacja gimnazjów. W Krakowie, na lodzie, Znalazło się aż 2,6 tysiąca kandydatów, którzy będą musieli wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej. Podobna sytuacja jest w Łodzi, gdzie na dodatkową turę czeka 367 osób. Poniżej prezentujemy dokładne statystyki wraz z datami ogłoszenia listy kandydatów przyjętych do szkół średnich w 2022 roku w poszczególnych województwach. Wyniki rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w Krakowie na lodzie jest 2,6 tysięcy. Uczniów wiadomo już, że szkoły średnie w Krakowie odrzuciły w tym roku dwukrotnie większą liczbę kandydatów niż w ubiegłorocznej rekrutacji. Okazuje się, że aż 2,6 tysięcy osób nie dostało się do żadnej z wybranych szkół. Naturalnie, na kandydatów czekają jeszcze miejsca rezerwowe w rekrutacji uzupełniające, jednak jest ich mniej niż chętnych. Na uczniów, którzy nie zostali przyjęci do żadnej ze szkół, w rekrutacji uzupełniającej czeka jedynie ponad 800 miejsc. Do szkół ponadpodstawowych w Krakowie w roku szkolnym 2022-2023 zakwalifikowało się 9025 kandydatów, z czego 5147 do liceów, 3379 do techników i 499 do szkół branżowych. Wyniki rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w Łodzi i Bydgoszczy w Łodzi do żadnej z wybranych szkół nie dostało się 367 uczniów. Rzecznik prasowy prezydent miasta podał, że w wyniku tegorocznej rekrutacji do szkół dostało się 6796 uczniów, z czego 4461 do liceów, a najmniej 286 do szkół branżowych. Tam sytuacja wygląda jednak nieco lepiej, niż w Krakowie, ponieważ, jak uspokaja Urząd Miasta, na kandydatów wciąż czeka 729 wolnych miejsc. Znane są również wyniki rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w Bydgoszczy. Co prawda, Urząd Miasta nie udostępnił szczegółowych danych, jednak wiadomo już, że osoby, których podania do szkół ponadpodstawowych nie zostały pomyślnie rozpatrzone, mogą spać spokojnie. Magistrat twierdzi bowiem, że liczba dostępnych miejsc w rekrutacji uzupełniającej jest większa od liczby chętnych. Wyniki rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Harmonogram ogłaszania list kandydatów. Oto harmonogram ogłaszania list kandydatów, którzy dostali się do szkół ponadpodstawowych podczas pierwszej rekrutacji. Od kiedy można sprawdzać, jak wyglądają listy kandydatów przyjętych do szkół średnich w 2022 roku w poszczególnych województwach? Województwo Dolnośląskie 21 lipca Województwo Kujawsko-Pomorskie 19 lipca Województwo Lubelskie 22 lipca Województwo Lubuskie 21 lipca Województwo Łódzkie 19 lipca Województwo Małopolskie 19 lipca Województwo Mazowieckie 20 lipca Województwo Opolskie 20 lipca Województwo Podkarpackie 22 lipca Województwo Podlaskie 21 lipca Województwo Pomorskie 21 lipca Województwo Śląskie 20 lipca województwo świętokrzyskie 21 lipca województwo warmińsko-mazurskie 20 lipca województwo wielkopolskie 20 lipca województwo zachodniopomorskie 19 lipca wyniki rekrutacji do szkół ponadpodstawowych jak sprawdzić czy jest się przyjętym do szkoły średniej 
Jak sprawdzić wyniki rekrutacji do szkół ponadpodstawowych? Okazuje się, że można zrobić to na trzy sposoby. Stacjonarnie, udając się do placówki edukacyjnej, gdzie zostało złożone podanie o przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej. Online, wykorzystując do tego system rekrutacji na przykład. Wulcan. Online, wykorzystując do tego aplikację mobilną Elo. 2022 wyniki rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Co zrobić, jeśli nie udało nam się dostać do szkoły średniej? Rekrutacja uzupełniająca nie odbiega pod względem formalnym od rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w pierwszym terminie. Uczniowie, którzy wezmą w niej udział, powinni złożyć wniosek w systemie elektronicznym albo wypełnić deklarację dostępną na stronie internetowej szkoły ponadpodstawowej, do której aplikują. Należy również przedłożyć świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Absolwenci podstawówek wcześniej mogą sprawdzić w systemie elektronicznym, gdzie są jeszcze wolne miejsca. Informacje te powinny być również dostępne na stronach internetowych poszczególnych szkół, kuratorium i na stronach jednostek samorządu terytorialnego. Terminy rekrutacji uzupełniającej różnią się w zależności od województwa. Województwo Dolnośląskie 2-4 sierpnia Województwo Śląskie 1-3 sierpnia Województwo Opolskie 2-4 sierpnia Województwo Lubelskie 29 lipca 3 sierpnia Województwo Lubuskie 2-5 sierpnia Województwo Łódzkie 25-28 lipca Województwo Mazowieckie 1-3 sierpnia Województwo Podkarpackie 2-5 sierpnia Województwo Podlaskie 2-4 sierpnia Województwo Pomorskie 2-5 sierpnia Województwo Świętokrzyskie 2-4 sierpnia Województwo Wielkopolskie Polskie 3-5 sierpnia Województwo Małopolskie 27 lipca 3 sierpnia, ale 27-28 lipca dla zdających egzaminy Województwo Kujawsko-Pomorskie 25 lipca 1 sierpnia, ale 25-26 lipca dla zdających egzaminy Województwo Warmińsko-Mazurskie 26 lipca 5 sierpnia, ale 26-29 lipca dla zdających egzaminy Województwo Zachodniopomorskie 25 lipca 1 sierpnia ale 25-26 lipca dla zdających egzaminy.